Grüezi miteinander. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Wildspitz. Der höchste Gipfel auf dem Zugerberg. Gestartet bin ich zur Goldau ohne, etwa vor drei Viertelstunden. Und jetzt geht es so durch den Wald rauf. Und was einem auffällt als erstes, ist, dass da überall Felsen rumliegen. Egal wo man schaut. Im Wald, auf der Wiese, überall liegen riesige Felsen rum. Und wieso das? Und wieso das so ist? Das erkläre ich euch ein bisschen später. Ich bin jetzt schon fast anderthalb Stunden im Wald unterwegs und ich bin nicht ganz sicher, welchen Weg das ich genommen habe. Aber die Richtung stimmt, es geht rauf. Mal schauen, was da weitergeht. Ja, und die geheimnisvollen Zeichen, die wir gerade gesehen haben. Das sind nicht äh, Malerei aus der Steinzeit oder so. Das sind äh, das markierte Wanderwerk. Das ist mir immer, immer froh, wenn man die sieht. Da weiss man, dass man noch auf dem richtigen Weg ist. Oder einfach auf einem Weg. Okay, weiter. Ja. Und jetzt kann ich euch erklären, so dass da überall Felsen rumliegen, wo die herkommen. Wir sind das nämlich mit dem Bergsturz innen von Goldau. Ja, das war ein Sturz. Das passt noch gut. Ja, jetzt blüht im Knie und habe nicht nur Wasser dabei zum Putzen, nur Cola. Es geht auch. Eben, wir sind jetzt zumindest im Bergsturz von Goldau. Also der Weg führt direkt von Goldau bis rauf zum Wildspitz. Okay, jetzt noch zuerst mein Knie putzen und dann geht es weiter. Ich kann lasieren, es geht schon. Das ist echt nur Wasser. Ja. Ich tue es gerade etwas desinfizieren. Mit der Kohlensäure.
übrigens gesagt, weil ohne ist der Wahlwetzersee. Da hinten ist der Mythen. Also hier in der Schweiz. Okay, die Wunde habe ich behandelt. Jetzt geht es weiter.
died. Das ist ein krasser Stein gewesen, da. So steil. Ich gar nicht keine Filme, ich musste beide Hände haben. Ich war gar nicht sicher, gewesen, ob ich auf dem Weg bin. Aber doch. Das ist ein richtiges Bergsteig hier. Hätte ich nicht gedacht. Und jetzt einen gemütlichen Wanderweg. Jetzt das. Okay. Dann ja, komme ich da rauf. Dann ja, komme ich da rauf. So, jetzt bin ich aus dem Wald rausgekommen. Und da bin ich jetzt da. Da bin ich auch. Kneipen 10 Minuten, Wildspitz, halbe
jetzt bin ich da oben, Kniepe heisst das. Am oberen Rand vom Bergsturz. Und genau von hier ist der Berg abgerutscht vor 200 Jahren und hat ganz Gold aufgeschüttet. Ganz eine Wildspitze runter. Aber ich glaube, ich mache jetzt hier meine Mittagspause. Weil zum Wildspitz ist nicht mehr so weit. Und da ist mega Aussicht. Und das ist Goldau. Da sehen wir den Zug. Stimmt das? Ja. Da hinten sehen wir Ägeri. Ägeri sehen. Ja, da mache ich jetzt meine Mittagspause. Wie heisst die Blume? Oder die Blume? Grüße, wie die heißen. Feilchen. Ich lasse jetzt fliegen, die Wunder reinigen. Ich glaube, das machen die. Also ich muss sagen, der Aufstieg war anspruchsvoll, als ich gemeint habe. Man sieht es an meinen Verletzungen an. Am Knie und am Arm habe ich so. Etwas Komisches. Okay, jetzt mache ich Schlöffel, würde ich sagen. 20 Minuten, eine halbe Stunde.
offiziell höchste Punkt von, vom Zuckerberg ist eigentlich dort hinten, der Wildspitz. Aber mir ist das zu weit jetzt, weil ich auf der linken Seite vom Bergsturz wieder runter Und dort, wo ich auch mein Servo gegessen habe, das ist eigentlich gerade so hoch wie der, wie der Wildspitz. Ich glaube, 60 Meter höher ist der Wildspitz als der, als der Kneipe. Ja, und das gilt ja, oder? Also, kann man sagen. Ja, ich werde jetzt hier oben schön. Also, ich muss stressen. Aber richtig gold auch. Weil, wenn ich bis zum Wildspitz laufe, dann habe ich etwa eine Stunde Retour mit Pause. Und dann komme ich stressen rein, bis ich im Gold unten bin. So, ich werde ein gemütlich laufen. Ich denke, das ist nicht. Da stehen zwei Steine. Ah, da komme ich sicher auf Gold ab. Recht oben. Aber vielleicht finde ich gleich noch Stellen, wo man genau schauen kann. Gerade da vorne, etwa 10 Meter weit vorne, ist die Abbruchkante der Bergsturz. Aber da ist ein Haag. Hauptsache, dass die Kühe nicht das Loch drauf geht. Oder Leute wie ich. <lacht> Touristen. Aber es ist unzugänglich. Man kommt leider nicht dazu. Man kann ein bisschen weiter schauen. Video von mir, das du gerade einblenden. Dann das da oben ist, glaube ich, der also das, Moment. Und das ist, glaube ich, der Klingenstock. Da gibt es ein Video von mir. Einfach da drauf drücken. Das da ist der Rigi. So sehen wir es besser. Da gibt es ein Video von mir. Drauf drücken. Also auf jedem Berg fast schon. <lacht> nein, nein, aber es kommt noch. Da kann man glaube ich noch ein bisschen schauen. Das ist eine geile Aussicht. 
Und ich komme mich da vorne, das ist wirklich Stacheldraht. Das ist alles Stacheldraht. Ja, Scheiße. Wie komme ich über den Stacheldraht hin? Drohnen kaufen vielleicht. Was in anderen Ländern Moskito sind, sind bei uns Bremen. Und haben das Blut aussaugen. Nehmen wir an, der Rest geht jetzt durch den Wald durch wieder runter. Dschungelwanderung. Wenn man sieht, der Haufen Bäume sind umgestürzt. Das sind die, die direkt an der Abbruchkante wachsen. Die haben natürlich keinen Halt, weil es keine Wurzel können schlafen können. Schau, ob man das gesehen Also, ich muss mich festheben, weil da geht es senkrecht ab. Ja, da ist mir schnell ausgerutscht. Aber weg ist man. Steile, rutschige Sache. Ah, 
Ah, jetzt muss ich pumpen. Ah, Platz. Da sieht man wieder schön die Felsen vom Bergsturz. Und so sieht es eigentlich überall aus in dieser Gegend um Goldau. Jetzt habe ich gehört Gingeln. Jetzt habe ich eigentlich Kühe erwartet. Aber es sind keine Kühe, es sind Esel. <lacht> Ich habe es nie gesehen, so ein Alp mit Esel. Eislaub. Frissest du meinen Rucksack rein? <lacht> so geil. Ich muss ich gleich ein Selfie machen? Oh, sorry. Ich muss ich noch ein Selfie machen? Fahren. Das sind Esel, oder? Das ist ein Esel. Die komische Beine haben so einen Streifen dabei. Zeig mal dein Bein. Ich will dein Bein filmen. Aber er hat Streifen dabei. Was haben die Leute Esel? Er frisst das mit dem Auf! Das ist mir noch ein bisschen. Ciao zusammen. Schön gesehen, euch kennenzulernen. Hm? Also ich passe, dass es rausgehen. Ja. Ciao zusammen. Das war Esselsalb, meine Damen und Herren. Unerwartet. Ja, jetzt bin ich da gleich unten. Es wird schon dunkel wieder. Es war super. Wirklich. Vor allem der Abstieg von Kneipen. Bis zu der Eselsalp. Ich nehme mich wundern, wie die Aufnahmen worden sind. Okay. Es ist gut möglich, dass das die letzte Wanderung war für das Jahr. Weil es ist schon Mitte September. Ich weiß nicht, ob das Wetter noch einmal gut ist, um die Berge zu gehen. Weil ich will wirklich nur in die Berge gehen, wenn es schön Wetter ist, wenn es warm ist. Schöne Aussicht hier oben. Weil eben, wenn ich schon mich den Berg aufquäle, werde ich hier oben hinlegen, sündeln, die Aussicht geniessen, mein Servo lassen. Wenn es kalt ist und das Wetter nicht mehr schön und keine Aussicht, macht es auch keinen Spass mehr. Okay. Merci fürs Zuschauen wieder einmal. Ich hoffe, dass meine Wunde gut heilt. Aber es sieht nicht so schlimm aus. Bye bye, bis zum nächsten Mal.
Kappe. Ja. Wir sind jetzt mit dem Bergsturz in der Vergoldau. Thank you.